Ve Türkiye'de tarıma gelmiş olduk. Birinci ekonomik faaliyet Türkiye'de tarımla ilgili ÖSYM'ne sorar. Tarım ürünlerinin nerede yetiştiğini, neden orada yetiştiğini, e, ihraç ettiğimiz tarım ürünleri, ithal ettiğimiz tarım ürünleri, bölgelerin üretiminde birinci olduğu tarım ürünlerini ÖSYM'e sorar. Arkadaşlar her şeyden önce tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri nedir? Tarıma baktığınız zaman nüfusumuzun dörtte daha doğrusu beşte biri son veriler, beşte biri tarım sektöründe çalışıyor. Tarımda çalışanların oranı her geçen gün azalıyor. İnsanlar demek ki ya memnun olmuyor ya da insanın yerini makine aldığı için, makineleşme arttığı için insana duyulan gereksinim azalıyor. Ama tarımın Türkiye ekonomisindeki payı da azalıyor. Rakam olarak değil oran olarak azalıyor. Türkiye'de milli gelirin %10'u tarımdan sağlanıyor. İhraç ettiğimiz ürünler Türkiye'nin 220-230 milyar dolarlık bir ihracatı varsa bunun 13-15 milyar doları tarım ürünlerinden sağlanıyor. Yani çok büyük bir paya sahip değil. İhracatımızda aslan payı sanayiye aittir. 200 milyar dolar 225 milyar doları neredeyse 200 milyar doları sanayi ürünlerine aittir. Dolayısıyla tarımın payı ikisine göre gittikçe de azalıyor. Özellikle iç ticaret ve dış ticarette fındık, pamuk, incir, tütün, üzüm, elma, sebzecilik bunlar arkadaşlar ticarete daha fazla söz sahibi oluyor. Aynı zamanda tarım ürünleri hayvancılıkta yem olarak kullanıyor atıkları. Dolayısıyla ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor. Peki Türkiye topraklarının tarıma ayrılan oranı ne kadardır? Türkiye topraklarının dağılımı nasıldır? Arkadaşlar Türkiye topraklarının kabaca yani 780-814 bin kilometre kareyi baz aldığımızda 814 bin 578 kilometre kare gerçek alan Türkiye topraklarının yaklaşık üçte biri tarım alanıdır. Tarım arazi oranı en çok nerededir diye sorarsa ÖSYM buna vereceğiniz cevap Güneydoğu'dur. Birçok kaynak hala eski bilgileri kullanıyor. Marmara diyor, İç Anadolu diyor. Fakat Güneydoğu'da sulamayla birlikte tarım arazi oranı artmıştır. Güneydoğu küçük bir bölge olabilir. Ben sana yüz ölçüm kilometre kare olarak söylemiyorum. Bölgenin yüz ölçümüne oranladığın zaman en fazla tarım arazi oranı Güneydoğu'da. Sonra İç Anadolu, Marmara. Ama yüz ölçüm olarak sorulursa, yüz ölçüm olarak en fazla tarım arazi toprağımız İç Anadolu bölgesinde. Hatta öyle topraklar, öyle tarlalar var ki Hollanda'nın yüz ölçümü kadar geniş tarım arazileri mevcuttur. Peki Türkiye'nin tarım arazi oranı artıyor mu azalıyor mu? Artıyor. Ama hocam diyeceksiniz. E, göç edenler tarım arazisine e, yerleşiyorlar. Sanayileşme oluyor. Tarım arazileri yerleşmeye sahne oluyor. Gittikçe azalmıyor. Evet azalıyor ama bir taraftan da tarım arazileri eğimli yamaçlara doğru oralar sürülerek, düzleştirilerek tarım arazisi kazanılıyor. Meralar sürülerek tarım arazisi kazanılıyor. Dolayısıyla tarım arazi oranı Türkiye'de artıyor. Türkiye'de ormanların kapladığı alan %28.6. %30'u aşamadığımız müddetçe biz orman zengini bir ülke sayılmıyoruz. Türkiye'de ormanlar en fazla nerede? Karadeniz bölgesinde oran olarak bunu da değinmiştik iklim konusunda. Türkiye'de meraların oranı ne kadar? %18.6. Bakın bu rakamları ezberlemeyin. Siz bazen yanlış anlıyorsunuz, rakamları ezberliyorsunuz. Ben burada tabi bunu söylemek zorundayım. ÖSYM sana rakam sormaz, sıralamayı sorar. Meralar ormanların gerisinde, tarım arazilerinin gerisinde meralar %18. Yani Türkiye topraklarının 5'te biri, 6'da biri meralardan oluşuyor. Ve bu meralar daha çok nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. Ve sen şunu bileceksin. Meraların oranı azalıyor mu, artıyor mu? Meraların oranı azalıyor. Neden? tarım arazisine dönüştürülüyor. Doğru mu? Doğru değil. Peki tarım arazilerine yerleşme yapılıyor, sanayileşme yapılıyor. Bu doğru mu? E bu da doğru değil. Tarlaya götürüyor, fabrika dikiyor. Tarlaya götürüyor, yerleşme. Bunlar yanlış. Zaten depremde de uyuşmayan şeyler. Deprem açısından da sıkıntılı bir durum. O yüzden bu yanlış arazi kullanımına örnektir. Meraların sürülüp tarım arazisine dönüştürülmesi, ormanların kesilip tarlaya dönüştürülmesi, tarlaların yerleşmeye sahne olması. Bunlar yanlış arazi kullanımına örnektir. Bunu sakın unutmayın. Başka. Nadas arazi oranımız %5. Nadas arazi oranımız azalıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü her geçen gün sulamalı tarım artıyor. Nadas neydi? Toprağı bir yıl ekmeden boş bırakmaktı. Niye boş bırakıyor çiftçi? Keyfine değil elbette. Su olmadığı için, sulama yapamadığı için nasıl olsa eksem de olmayacak, su yok diye boşa bırakıyordu. Buna biz nadas diyorduk ama nadas arazi gittikçe azalıyor. Yüzde yediydi, yüzde beşe kadar düştü. İnşallah daha da azalır. Niye azalıyor? Sulamalı tarım artıyor. Peki nadas en çok nerede? İç Anadolu'da. Sonra da Güneydoğu Anadolu'da. Nadas arazi en az nerede? Karadeniz bölgesinde. Neden? Çünkü Karadeniz sürekli dört mevsim yağış aldığı için Nadas'a gerek duymuyor. Diğer alanlara gerek yok detaya bunları sorarsa bu şekilde yorumlarsınız. Peki tarım konusuna giriş yapmış olmanın böyle bir idmanını yapalım, bir ter atalım bakalım. Yukarıdaki haritada gösterilen iki numaralı alanda tarım ürünleri en erken, beş numaralı alanda en geç olgunlaşır. Bak. Aynı ürünü diyelim ki ben buraya buğday ektim, buraya da buğday ektim. Biri Adana, biri Erzurum. İkisinde de aynı ürün yetişir. Hangisi daha erken olgunlaşır? Adana'daki. Diyelim ki ben bunu ne zaman ektim? Nisan'da ektim, Haziran'da olur. Bunu Nisan'da ekme şansım yok zaten. Ee, hava hala soğuk. 
Haziranda eksen bunu arkadaşlar anca Ekim'e doğru olgunlaşır. Haziran, Temmuz, 4 ayda bu 2 ayda olgunlaşıyor. Neden? İşte bak coğrafyanın mantığını kavruyoruz yorum yapmayı. Aynı ürün niye Adana'da daha çabuk oluyor? Çünkü Adana daha sıcak. O zaman tarım ürünlerinde olgunlaşmayı etkileyen temel faktör sıcaklık mıdır, yağış mıdır? Not al. Türkiye haritasını verip 7 coğrafi bölgede hangisinde tarım ürünleri daha erken olgunlaşır diye sorarsa cevabın ne olacak? En sıcak yere bakacaksın. O da genelde Akdeniz oluyor. Tarım ürünleri ne ister? Deyince Mel Gibson'ın bir filmi vardı Kadınlar Ne ister diye. Cesur Yürek de yine filmlerinden biri. Şimdi tarım ürünü ne ister? Tarım ürünü 3 şey ister. 1. Sıcaklık. Hem yaz hem kış sıcaklığı. Yazın ve kışın sıcak olan Unutmayın özellikle kış sıcaklığı olan tarımda öne çıkar. Şimdi ben soruyorum. Yaz sıcaklığı her bölgemiz sıcak ama kış sıcaklığı doğuda var mı? Yok. İç Anadolu'da var mı? Yok. Kışın en sıcak bölgemiz neresi? Akdeniz. Kenara koy. Başka ne ister? Yağış ister. Su ister. Yağış ister. Nerede var? Karadeniz'de yeterince var. İç kesimlerde yağış var mı? Yok. İç kesimlerde yağış da yetersiz. O yüzden iç kesimler tarımda aslında hep mahrumiyetleri yaşıyor. Peki başka ne ister? Tarım ürünü güneş ister. Sıcaklık, yağış Güneş. Güneş nerede yok? Karadeniz'de. O yüzden Karadeniz de önemli bir tarım alanı değildir. Her ne kadar Karadeniz'dekilerin çoğu tarımla uğraşsa da Akdeniz kadar ürün çeşitliliğine sahip değildir. Niye? Güneş yok. Ya güneş girmeyen eve doktor girer diye bir şey yok mu? Biz bile güneşi görmeye ihtiyaç duymuyor muyuz? Tarım ürünü de ihtiyaç duyuyor. Nasıl? Domatesin kızarabilmesi, limonun sararabilmesi, patlıcanın morarabilmesi için güneşe ihtiyaç var. O renk pigmentlerin harekete geçebilmesi için tarım ürünü dediğin zaman sadece tadıyla değil, valla görüntüsüyle de rengiyle de insanı cezbediyor, kokusuyla da cezbediyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla tarım için 3 şey var. Bu 3 şeyin bir arada en iyi bulunduğu yer Akdeniz bölgesi. Kışlar sıcak, su kaynakları bol, aynı zamanda hem yeraltı su kaynakları hem de yağış yeterli. Hem de güneş istemediğin kadar güneş var. O yüzden Türkiye'nin en önemli tarım alanı neresi? Akdeniz ve Ege. Karadeniz niye Akdeniz gibi olamıyor? Güneşli gün sayısı az. E, Doğu Anadolu niye Akdeniz gibi olamıyor ya da Güneydoğu? Doğu Anadolu kışları soğuk. Güneydoğu çok soğuk değil ama orada da su yok. Anlıyor musunuz olayı? Yani 7 coğrafi bölgeyi sana nereyi sorarsa tarım neden iyi, neden iyi değil. Bunu bu şekilde yorumlayabilmen gerekiyor. Tabii ki burada intansif ve ekstansif yöntemler de var ona değineceğim. Yine bir başka ter atma idmanı. Mesela burada iki tane ürün göstermiş. ÖSYM sana sordu diyelim. Soruyla karşı karşıya kaldın. Issız bir yerde ÖSYM seni sıkıştırdı bunu sordu. Hangi ürün düzenli yağış ister? 1 mi 2 mi? E şimdi yetişme alanına baktığın zaman birinci ürünün burada yetişebilmesi için düzenli yağış. 4 mevsim yağış alması lazım. Buraya 1 yazıyorum. Hangi ürünün sıcaklık isteği daha fazla? E, ürünün sıcaklık isteği hangisi fazla? Akdeniz'deki daha sıcaklık isteyeceği için buna ikinci ürün diyorum. Yüksek yaz sıcaklığından olumsuz etkilenecek olan hangisi? E tabii ki birincisi çünkü Akdeniz'de yüksek yaz sıcaklıkları çok fazla. O zaman ikinci ürün buraya uyum sağlarken Akdeniz'e birinci ürün uyum sağlayamaz. Sen buraya getirip fındık ekersen, dikersen, çay dikersen bu iş olmaz. İki üründe de iki ürün de ne ister? İki ürün de ne ister? İki ürün su ister. Başka iki ürün yani iki coğrafi bölgenin ortak özelliğine baktığım zaman kış ılıklığı derim. Çünkü bütün kıyılarda kışlar ılık geçer. Sıcaklık 5 derecenin altına düşmez. O yüzden iki coğrafi bölgede de incir yetişir mesela arkadaşlar. Hangi ürünün su isteği olduğu için sudama yapılmaktadır? Şu ürünün su isteği olduğu için ikinci ürünün su isteği olduğu için sudama yapılır. Hocam birinci ürün olmaz mı? Birinci üründe sudamaya gerek yok. Zaten 4 mevsim yağışın dedik ya. Bakın. Yorum yapmayı öğreniyorsunuz değil mi arkadaşlar? O yüzden korkmayın bu konulardan. Ben size bu kadar tarım ürünü anlatacağım işte. Tabi bunların hepsini anlatmayacağım. Patatesi anlatmayacağım. Yani soğanı anlatmayacağım. Başka ne var burada? Vallahi diğerlerini anlatacağım. Sadece iki tane anlatmıyormuşum. Neyse ya bazı ürünleri anlatmıyorum. Yorumlara yazmayın. Hocam ben karpuz çok seviyorum. Niye anlatmadınız? Ya sevgine saygı duyuyoruz. Ayrı mesele. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ama ÖSYM sorusu açısından tartışılır. ÖSYM sormuyor. Ben sana niye karpuz anlatayım? ÖSYM sana vişneyi sormuyor. Niye vişneyi anlatayım? Çileyi sormuyor. Patates, hadi patatesi biraz kıyısından köşesinden sonra Soğanı sormuyor. Sarımsağı sormuyor. Kıvırcıklı marul, kıvırcık marul mu? Lahana mı? Neyse. Dolayısıyla yorumlara yazmayın. Hocam bunu niye anlatmadın? Anlatanlar da lüzumsuz detaya iniyordur. Ben buradaki en temel fonksiyonum ÖSYM'nin sorabileceği şeylerde, o vadilerde dolaştırmak sizi. Yoksa bütün detayları anlatıp şov yapmak sizi de kaygıya, strese itmek değil. Bunları anlatacağım size. Yine Türkiye'de bölgelere göre bölgelerin birinci olduğu tarım üründen anlatacağım ÖSYM soru işte Karadeniz, Çay'da, Kivi'de, Fındık'ta, Kenevir'de birinci. Marmara, Ayva'da, Şeftali'de, Armut'ta, Çeltik'te, Ayçiçeği'nde birinci. Marmara'nın birinci olduğu tarım ürünlerinin baş harflerinden şapka yapacağı bazı akros dişler ve hafıza teknikleri de deneyeceğiz. Yine şeftali, ayva, pirinç, kanola, armut diyeceğiz. Mesela Ege'nin birinci olduğu ürünlerin baş harfine zühtik diyeceğiz. Zühtik eskiden zühti diyorduk sıkıntı yoktu ama sonradan keten de geldi. 
zühtik oldu. Zeytin, üzüm, aşas, tütün, incir, keten. E dolayısıyla bakın bölgelerin birinci mesela koskoca Doğu Anadolu sadece Kayısı'da birinci. Niye? E soğuk. Başka bir şey yetişmiyor. Yetişenlerde de birinci olamıyor. Ama Allah buraya lütfetmiş kardeşim. Kayısı Türkiye. Dünyanın en güzel kayısı yetişiyor burada. Ve dünyada birinci. Evet Malatya dünyada birinci arkadaşlar. O yüzden devlet burayı Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Madem ki dünyanın en güzel kayısı yetişiyor seni Büyükşehir Belediyesi yapacağım demiştir. Desem de bunun bir hafıza tekniği olduğunu bilin. Doğu Anadolu'nun Türkiye ekonomisine tarımla çok katkı sunamadığını görün diye bunu gösteriyorum ha. Çok büyük bir bölge ama tarım çok sınırlı. Güneydoğu bile şu küçücük bir kritik haliyle bakıyorsun. Kırmızı mercimekte birinci, pambıkta birinci, antep fıstığında birinci. Antep fıstığının kilosu en son kaç para oldu? Mahmut, gene de ekonomi şeylerini sana soruyorum. Kilosu baya fazladır. Baya fazla son derece siyasi bir cevap verdi. 80 var mıdır ya? Antep fıstığı 80 TL. En son ne zaman yedin dostum sen Antep fıstığını? Ben çocukluğumdan beri yemiyorum. <gülüyor> i̇şte ortaya çıktı arkadaş 80. Şu anda en son 400 TL'ydi galiba. Ante, yani gram altında yarışıyor. Antep fıstığı şu an kaç oldu? Video izlediğiniz şeylerde son güncel rakamları yazın bakalım. Haliyle bu tarım ürünlerinin güncel hayatta da karşımıza çıktığı zaman çok çabuk anlayacağız. Düşün bak şu iç Anadolu'ya ben şaşıyorum ya. Hani diyoruz ya su yok, bu yok, tarım sınırlı ama bakıyorsun birçok üründe de birinci. Fakat hep böyle az su isteyen tarım ürünlerinde birinci. İç Anadolu, çavdar, arpa, yulaf, yeşil mercimek, işte fasulye, şeker pancarı bunlar çok su istemiyor. Ama yüz ölçümü büyük, tarım alanları geniş olduğu için bunlarda da birinci. Mesela bir buğday çok önemli. Buğday olmasa biz millet olarak ne yapacağız? Çok kötü. Başka şey olmazsa olur ama buğday olmazsa, ekmek olmazsa olmaz. Bunları detaylı anlatacağım size arkadaşlar. Fakat ondan önce Türkiye'de tarımda verimi arttırma çalışmaları. Türk tarımında verim istenen düzeyde mi? Verimle öncelikle. Yani aynı tarla şu masa büyüklüğünde bir tarla olsun. Ben buraya atıyorum Türk çiftçisi olarak 10 kilo ürün alıyorum. Hollandalı atıyor 50 kilo alıyor. Ya atmadan atmaya fark mı var? O ellerini sabunlayıp da mı atıyor? Nasıl atıyor? Niye bu tarladan ben fazla alamıyorum da bu daha çok alıyor? İşte burada şunu sorgulamamız lazım. Türk tarımında neden verim düşük? İşte onun nedenlerini burada sıraladım. Arkadaşlar sulama. En büyük sorunumuz sulamadır. Bu kadar üç tarafı denizle çevrili olan bir ülkeyiz. Bu kadar yeraltı suyumuz var ama sulama en büyük sorunumuz. Hani diyor ya onu hazinenin üstünde oturuyoruz ama kullanamıyoruz. Bir, deniz suyu sulamada kullanılamaz. İki, bu kadar akarsuyum var da niye sulamada kullanamıyorsun? Çünkü çıkmış sorudur bu. Akarsular çok derin vadilerden akıyor. Bak şurada akıyor akarsu. Tarla nerede? Tarla şurada. Görünüyor değil mi? Şimdi sen bu suyu buraya nasıl çıkaracaksın? Kovayla mı çıkaracaksın? Buna güç dayanır mı? O yüzden dayanmaz. Devlet ne yapıyor? Bunların önüne set yapıyor, baraj yapıyor, su seviyesini yükseltiyor. Su tarlayla aynı seviyeye geldiği zaman da hop sulama kanallarıyla buraya aktarıyor. Türk tarımının en büyük sorunu neymiş? Sulama. Daha doğru ifadesiyle sulayamama diyebiliriz. Neden akarsuları yeterince kullanamıyoruz? Çünkü çok derin vadilerden akıyor. İşte GAP, COP ya diğer bölgedeki projeler ne yapıyor arkadaşlar? Bu suları tarlalara ulaştırma projesi setler yapılıyor, barajlar yapılıyor, oradan tarlalara ulaştırılıyor. Peki sulama sorunu en çok nerede yaşanır? Sulama sorunu en çok Karadeniz diyecek haliniz yok. Sulama sorunu kıyılarda yaşanmaz. En fazla İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu. Kıyı bölgelerinin de iç kesimler yani Ege'nin mesela Manisa'da yaşanabilir, Uşak'ta yaşanabilir, Afyon'da, Kütahya'da yaşanabilir. Niye? Çünkü Ege'de ama bu içeride kalıyor. Karasal iklim. Akdeniz bölgesinde, Isparta'da, Burdur'da yaşanabilir. Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Bayburt'ta Gümüşhane'de yaşanır. Niye? Çünkü o iklimden etkilenmiyor ki. Sulama sorunu en çok yaşayan İç Anadolu, en az yaş alan bölge, sonra Güneydoğu. Bu da tamam. Peki sulama sorunu çözersek ne olur? Vallahi devrim olur. Neler olmaz ki? Bir kere tarım iklime bağımlılıktan kurtulur. Tarım şu anda iklime bağımlı. Yani yağmur yağarsa ürün var, yağmur yağmazsa ürün yok. Sen ne yapıyorsun? Yağmur yağmazsa sulamayla o sulama eksikliğini, yağış eksikliğini gideriyorsun. İklime müdahale ediyorsun ve tarım iklime bağımlı olmaktan kurtulmuş oluyor. Bu önemli. <gülüyor> Nadas yöntemi terk edilerek her yıl ürün alınır. Nadas neydi? Yağışın az olduğu yerlerde tarlayı bir yıl ekmeden, biçmeden boş bırakmak. Yanlış bir yöntem ama mecbur kalıyor çiftçi. Eksem de olmayacak çünkü yağış yok. O zaman sen sulama yaparsan çiftçi nadasa bırakmayacağı için o tarlayı her yıl ekip biçmek durumunda kalacağın için üretimdeki dalgalanmanın dönüne geçiyorsun. Yani bir yıl üretim az, bir yıl çok gibi bir şey olmuyor. Her yıl üretim alıyorsun. Verim bu şekilde de artmış oluyor. Geçiyorum. Yılda birden fazla ürün alabilirsin. Yani su olsa o tarlayı 2-3 defa ekip biçeceksin. Su olmadığı için sadece bir defa ekebiliyorsun. Dolayısıyla yılda birden fazla ürün alma sağlanabilir. Başka? Ürün çeşidi ve üretim miktarı artar. Nasıl artık? Güneydoğu deyince aklınıza sadece karpuz, antep fıstığı, mercimek geliyordu. Ama şu anda Güneydoğu'da pamuk üretimi de var. Hatta pamuk da birinci. 
Güneydoğu'da sebze üretimi var. Güneydoğu'da şeker pancarı üretimi yakında başlayacak. Pirinç üretilen alanlar var. Mısır üretimi var. Ayçiçeği üretimi var. Bakın ne oldu? Sulama ile beraber ürün çeşidi arttı. Dolayısıyla hani o bölgede toprak değerlendi. Çiftçi oradan göç etmekten vazgeçti bir kısmı. Bu aynı zamanda sosyal problemleri de ortadan kaldırıyor ha. Yani GAP projesinin, GAP projesi derken bazı işgüzarlar var. Hocam anlatın bozuk deme. Ya biz de biliyoruz ama söylenişte böyle söylenir. GAP Yapılmasının amaçlarından biri oradaki terör olayları, sosyal problemleri de ortadan kaldırmak. Niye? Çünkü insanlar maddi durumu iyi olunca bunu kaybetmek istemeyecektir. Bu da amaçlardan biri. Endüstri bitkilerinin miktarı artar. Endüstri bitkisi nedir? Mesela pamuk bir endüstri bitkisidir. Yani pamuğu ekersin biçersin ama ondan tekstil yaparsın, kumaş yaparsın, iplik yaparsın, sanayide çok kullanırsın. Tütün, sigara yaparsın. Üzüm, şarap yaparsın ya da pekmez yaparsın gibi. Birim alandan alınan verim artar. Tarımın milli gelir içerisindeki payı artar. Üretimdeki dalgalanmanın önüne geçersin. İklime bağımlılıktan kurtarırsın. Bu söylediğim cümleler çok önemli. Ama her şeye rağmen Güneydoğu'da bazı ürünleri sulama ile yetiştiremezsin. Zeytin olmaz, çay olmaz, fındık olmaz. O zaman çıkmış sorudur bu. Hangisi Güneydoğu'da sunama ile birlikte tarım artacak ürünlerden biri değildir? Bu dediğim ürünler sorulmuş. Zeytin olmaz. Neden? Sadece su istemiyor ki. Kış ılıklığı da istiyor. Hocam Güneydoğu kışlar ılık da hani öyle demiştiniz. Güneydoğu kışlar ılık ama zeytine yetecek kadar ılık değil. Turunçgil'e yetecek kadar ılık değil. Anlatabildim mi? Yani çaya yetecek kadar su yok, çaya yetecek kadar ılık değil. Dolayısıyla sulama ile birlikte her şeyi de üreteceğin yanlışına düşme. Geçiyorum. Sulama bu. Bir de sulamada şey var arkadaşlar, şu anda daha intansif bir yöntem var. Damla sulama var, serpme var. Eskiden vahşi sulama vardı. Nedir? Yani adam kanalı tarlaya olduğu gibi akıtıyor, resmen sel gidiyor. Yani toprağa da götürüyor. Hatta bundan dolayı Güneydoğu'nun topraklarında tuzlanma sorunu yaşanmıştır. Aşırı sulayınca su derinlere kadar iniyor. Derinlerdeki tuzu buharlaşmada yüzeye çıkarıyor. Bak enteresan aşırı sulamadan tuzlanma sorunu yaşanmıştır. Bu konuda da bazı şeyleri yeni yeni doğru yapmaya başlıyoruz. Makineleşme. Ya tarımda makineleşme önemli. Evet bazı dezavantajları var. İnsan gücüne gereksinim azalacağı için bazı insanlar işsiz kalacak. Ama verimi arttırma yöntemlerinden biri. Hasat süresini kısaltma yöntemlerinden biri. Bak bu şeyi karıştırmayın. Tarım ürünlerinde olgunlaşma süresini sıcaklık etkiler. Ama hasat süresi hani olgunlaşmış tarladan toplamaya biz hasat diyoruz. Makineleşme bunu kısaltıyor. Verimi arttırıyor. Neden? Ürün kaybını azaltıyor. Zamandan kazandırıyor. Dolayısıyla makineleşme olması lazım. Makineleşme intansif tarımın yöntemlerinden biridir. İntansif nedir? Hani biz in out deriz ya. In out deriz. In iyi demek. Out kötü demek. İntansif tarım modern tarım demektir. Her şeyi Kur'an'ına göre, çağın gerçeklerine göre yapmak demektir. E, makineleşme de bunlardan biridir. Makineleşmeyi nerede sağlayamazsın? Doğu Karadeniz'de sağlayamıyoruz. Bakın Doğu Karadeniz'de Tarımda makineleşme en zor. Sebep çünkü çok engebeli. Makineyi bırak iki insan el arabasını bile zor sokuyorsun oraya. Yani sen oraya biçer döver sokamazsın. Ancak helikopterle indirebilirsin. Peki hocam makineleşme böyle verimi arttıracaksa, çiftçiye daha çok kazandıracaksa çiftçi niye makineleşmiyor? Ya niye makineleşmiyor var mı? Ya bir makine kaç para bugün? Türkiye'de makineleşmenin önünde iki tane engel var. Yaz. Biri maliyet, biri zihniyet. Nasıl yani hocam? Maliyet... Bugün bir traktör kaç para ben bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın herhalde 1 milyon TL'nin üstüne çıkmıyor. Bir biçer dövere tahmin bile edemiyorum. Herhalde 3-4 milyona çıkmıştır bir biçer döver. Ya bunu kaç çiftçi alabilir? Gerçekçi olalım. Hocam adamın parası var yine de almıyor işte. Bu da zihniyet. Eski kafa ben babadan böyle gördüm diyor. E, direniyor yani. Çağın gerçeklerine direniyor. Hani çok sık anlatılan bir şey var ya ben de değiniyorum. Ziraat mühendisi köye gidiyor. Adamın ismi Kani diyor ki Kani amca ya bak şöyle yap böyle yap bu daha doğrudur. Adam diyor ki ziraat mühendisine. 40 yıllık Kani şimdi lütfen yani sen bana mı öğreteceksin diyor. Sen git işine bak ben babadan böyle gördüm diyor. Şimdi bu insana ne anlatabilirsin? Zihniyet problemi var. O zaman Türkiye zihniyet ve maliyet engelini aşarsa tarımda da çağ atlayacak seviyeye gelir. Hollanda kadar kazanabiliriz. Hollanda diyorum ya Hollanda'nın e, tarımdan ihracatı 150 milyar dolar. Türkiye'nin 13-14 milyar dolar. İnsan utanıyor söylemeye valla. Hollanda Konya kadar bir yer. 150 milyar dolar ve bizim kadar da iklim çeşitliliği olmayan bir yer. Nasıl kazanıyor ya bu kadarı? Türkiye 13-14 milyar. Demek ki Türkiye'de Hollandalılara versen bu işi herhalde 1 trilyon dolarlık gelir elde ederler. Yani Türkiye sadece tarımla bile geçinebilir bir ülke aslında. O yüzden zihniyet engelini açmamız gerekiyor. Gübreleme tarımda verimi etkileyen faktörlerden biridir. Yani bizim topraklarımız verimsiz. Gerçekçi olalım arkadaşlar bu acı gerçek. Topraklarımız verimsiz. Çok fazla erozyona maruz kalıyor. Humus bakımından, mineral bakımından zengin değil. O yüzden gübrelemen lazım. Yani gübre nereden geliyor? Yurt dışından. Yani pahalı. Çiftçi atmaya kıymıyor. Dolayısıyla gübreleme yetersiz. 
Gübreleme yetersiz. Gübrelemenin arttırılması lazım. İthal olduğu için pahalı ürün maliyetini arttırıyor. Bu da intansif tarımın olması gereken özelliklerinden biri. İlaçlama. İlaçlamada da tam tersi fazla ilaç diyoruz. Yani orada da nasıl bir duyguyla hareket ediyorsa bizim çiftçimiz böceği gördüğü zaman sanki terörist görmüş gibi bütün şeyi üstüne boşaltıyor. İlacı üstüne boşaltıyor. Şimdi bu da yanlış bir şey. Neden? Aşırı ilaçlamadan dolayı yurt dışına ihraç ettiğimiz bazı ürünler geri dönüyor. Ya Rus, elin Rus'u bile, elin Rus'u diyorum çünkü onlar domatesi nerede görmüş? Asla yetiş yetiştiremez onların. Nerede görmüş bizde yetişen o sebzeleri, meyveleri? Adam beğenmiyor ya geri gönderiyor. Bu çok ilaçlı diyor. Onların beğenmeyip ithalatı geri çevirdiği bu ürünü biz ne yapıyoruz? İsraf haramdır düşüncesiyle piyasaya sürüyoruz. Ya zihniyete bakar mısın? Bizim insanımız ne yapıyor? İşte gidiyor alıyor elmayı iki gömleğine sürtüyor. Tamam ya tertemiz oldu. Elin Rusunun kimyasalla çıkaramadığı ilacı bizimki gömleğe sürterek çıkartıyor. Dolayısıyla ilaçlamada da vahşi ilaçlamadan vazgeçilmesi lazım. Ee, bunu daha da azaltmak lazım. Organik ilaçlamaya geçmek lazım. Biyolojik mücadele deniyor. Nedir biyolojik mücadele? Ürüne zarar veren şu zararlı ise diyelim bu böcek. Bununla beslenen başka bir böceği tarlaya salıyorsun. Bu bunu yiyerek ilaç kullanmadan temiz iş. Bir nevi kiralık katil, kiralık böcek. İki tarafın da işine geliyor. Hem böceğin hem çiftçinin. Dolayısıyla son zamanlarda da bu yönteme başvurulmuştur diyorum. Tohum ıslahı. Tohum ıslahıdan önce insanları ıslah etmek lazım. Tohumları ıslah etmesi gerektiğini öğrensin diye. Türkiye'deki tohumlar arkadaşlar hibrit özelliğinde değil. Ama bu laboratuvarda ıslah edildiği zaman genleriyle oynanıyor. Bir alacakken beş alıyorsun. Bu anlamda çalışmalarımız var, güzel çalışmalar var. Fakat hala ithalatın kurbanıyız. Özellikle de İsrail'in en iyi müşterisiyiz. Adamlar da öyle bir hinki tek kullanımlık veriyor. Yani oradan aldığın tohumu tekrar tekrar kullanamıyorsun. Bir kullanımlık. Her sene gidip alman gerekiyor. Burada da kantarın topuzunu iyi ayarlamak lazım. Yani genlerle oynayacaksın diye tohumu tamamen hormon basmamak gerekiyor. O zaman da işte bazı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Maalesef bazı ürünlerde çok fazla oynat oynanıyor. Genetiği işte mısır bunlardan biri. Bence tüketirken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. Tohum ıslahımız yeterli değil. Yurt dışına bağlıyız. Bunun geliştirilmesi lazım. Bu arada ıslah edilmiş tohumlar hibrit. Bunların gramı da altından pahalıdır. Onu da söyleyeyim. Çiftçinin eğitimi en başta olması gereken şeylerden biri. Ziraat mühendisleri tarlaya salmak. Aynı zamanda işte köy TV, çiftçi TV bir şeyler vardı. Bir zamanlar ben de izliyordum. Hoşuma gidiyordu. Yani çiftçilikten rakam olmamasına rağmen. Başka ne olabilir? Başka arkadaşlar tarımı destekleyen kuruluşlar. Destekleme alımı. Tarımı destekleyen kuruluşlar ne olabilir? Çuko Birlik olabilir, Fisko Birlik olabilir, Ant Birlik, Marmara Birlik, Panko Birlik, Tekel, Ziraat Bankası, Ziraat Bankası çiftçiye kredi veriyor ya, DSI sulama imkanı sağlıyor. TZDK, Türkiye Zirai Donatım Kurumu araç gereç desteği sağlıyor. Herkes e, makine alamaz yani. Bu arada bu Çuko Birlik, Fisko Birlik neyi destekliyor? Bunu da bilmek lazım. Fisko Birlik fındığı destekler, fıstık değil. Çuko Birlik çikolata değil. Örneğin neyi destekliyor? Örneğin çikolata. Ne çikolatası? Çuko Birlik pamuğu destekler. Çukurova'dan geliyor. Aklınıza öyle gelsin. Ant Birlik ayçiçeği ya. Marmara Birlik zeytin. E tekeli zaten biliyorsunuz. Panko birlik şeker pancarı. Dolayısıyla bunları da söylemiş olayım ve geleyim e, destekleme alımı. Arkadaşlar devletimiz bazen gerçekten çok babacan davranıyor. Benim çiftçimin elinde kalmasın diye getir ben alacağım diyor. Yani bazı ürünlerin yetiştirilmesi lazım. Mesela buğday. Niye? Çünkü buğday ekmeksiz yaşayamayız. Elma, armut, havuç olmazsa olur ama ekmeksiz olmaz. O yüzden devlet diyor ki çiftçiye bak bu ürünün ekonomik değeri çok yüksek değil. Bir kilo buğday ile bir kilo elma aynı fiyata değil. Bir kilo şeker pancarı aynı fiyata değil. Buğday daha ucuz. Çiftçi diyor ki ya ben bunu üretmek istemiyorum. Üretmezse ekmek nereden bulacağız? O yüzden devlet diyor ki sen üret onu ben alırım. Sana destekleme alımı yaparım. Daha sonra buğdayla başlayan bu serüven fındığa da uygulandı. İşte üzüme de uygulandı. Bir zamanlar tütüne vardı. Tütüne artık uygulanmıyor. Kaysiye uygulandı. Dolayısıyla devletin destekleme alımı yapmasını nedeni nedir? Çiftçinin ürünü elinden kalmasın. Bazı stratejik ürünlerin üretimi devam etsin. İnsanların keyfi fiyat uygulamasına kurban gitmesin. E, ve ülke genelinde ürünler benzer fiyatlara satılsın diye devlet destekleme alımı yapar diyorum. Evet tarımda verimi etkileme işte makine kullanımı dedik bakın. Son derece teknoloji burada kendini gösteriyor. Sulama en önemli sorunumuz dedik. Toprağın bakımında sorunumuz yok. Toprağı sürmek, havalandırmak, yabancı otlardan eklemek sorun yok. Gübreleme sorunumuz var dedik. Tohum ıslahı maalesef sorunumuz var. Bakın ıslah yani organik tohum bulunamıyor. Piyasada çok değerli bulabilirsiniz. İlaçlama sorunumuz fazla ilaçlamadan kaynaklı sorun dedik zaten buna. Çiftçinin eğitimi anladınız ne demek istediğimi. Pazar sorunu yaşamıyoruz. Türkiye tarım ürününe satacak çok fazla ülke buluyor. Özellikle Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri bizim için önemli pazar. Destekleme alımlarını söyledik ve tarımı destekleyen kuruluşları da zikrettik. Ve geliyorum intansif tarım, ekstansif tarım bunlar nedir? Arkadaş, ekstansif ex, artık çok kullanıyorsunuz. Ex aşkın diyorsunuz. Eksildi yani. Kötü, kaba, yaygın. Yani literatürdeki karşılığı bu. 
ya da hasta eks oldu diyorsunuz oradan aklınıza gelsin. Kötü yani Türkiye'de yaygın olan kaba tarım, ilkel tarım, babadan görme tarım bunun terk edilmesi lazım. Tarım işletme yöntemidir. Nedir bu? Sulama yetersiz, gübreleme yetersiz, tarımda iklime bağımlılık fazla sulama yetersiz olduğu için. Seracılık az. Mesela hani intansif tarım yöntemlerinden biri de seracılıktır. Sadece sulamaya değil sıcaklığa da etki ediyorsun. Serayla kapatıyorsun tarım ürünün üstünü. Kışın soğuklardan korunsun. Bu iklime müdahaledir. İntansif tarım yöntemidir bu. Tabii ki bu da maliyetle ve zihniyetle ilgili bir durum. Yıllar arası üretimde dalgalanmalar olur. Çiftçi bazen çok kazanır, bazen az kazanır. Yağış olmazsa az kazanır. Yani keyfi yoktur. Yarını kestiremez. O yüzden işten her an ayrılma durumundadır. Nadas uygulaması yaygındır. E, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Türkiye'nin genelinde ekstansif tarım. Babadan görme, makine kullanımının az olduğu, gübrelemenin yetersiz olduğu, kazancın az olduğu tarım uygulanır. Derhal bir zihniyet değişimi gerekiyor. İntansif ne? Söylediklerimin yukarıda söylediklerimin tam tersi. Modern tarım da diyebiliriz. Sulama sorunu halledilmiş. Makine, gübreleme, ilaçlama, kaliteli tohum hepsi on numara. Üretim miktarı fazla, verim fazla. Yani Hollanda'da uygulanan tarım sistemi bu arkadaşlar. Ekonomik getirisi yüksek ürünler tercih edilir. İklime bağımlılık azalmıştır. Yıllar arasında üretimde dalgalanmalar olmaz. Niye? Nadasa bırakmıyorsun çünkü. Her sene sulama yapıyorsun. Marmara, Kıyagi, Akdeniz'de daha fazla uygulanır ama oralarda da henüz istenen düzeyde değil. İşte seracılık bir intansif tarım yöntemidir. Nadas tarımı nedir? Nadas dedik tarlayı bir yıl boş bırakma. Özellikle yağışın az olduğu iç Anadolu ve Güneydoğu'da yaygındır. İyi bir yöntem değildir. Mecbur kalınan bir yöntemdir ama devlet şöyle bir alternatif önerdi. Tarlayı boş bırakmak yerine ürünü değiştir. Hani şeker pancarı ekiyorsun, su yok, eksen olmayacak. Hiç olmazsa az suyla idare edebilecek ürünler ek. Tarla boş kalmasın. Buna biz nöbetleşe tarım diyoruz. Ürünü değiştiriyor yani. Fi gibi, korunga gibi, yonca gibi şeyler ekliyor mesela. Nöbetleşenin diğer adı münavebeli tarım. Plantasyon tarım Türkiye'de uygulanmaz. Niye buraya yazdım? ÖSYM hangisi Türkiye'de uygulanmaz diye sorarsa plantasyon. Güney Amerika'da uygulanır, Kuzey Amerika'da uygulanır. Çok geniş tarlalar vardır. Tek tip ürün üretirler. Sadece tütün. Sadece pamuk, sadece kahve. Tarlalar o kadar büyüktür ki bir ucundan bir ucuna uçak da giderler. Ülke büyük. Amerika zaten çok büyük bir yüz ölçüme sahip. Türkiye'de böyle bir tarım yöntemi yoktur arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum. Nöbetleşe hekim, plantasyon, intansif, ekstansif anlattım. Bakın burada monokültür diye bir ifade var. Bunu da neyle karıştırıyorsunuz? Monokültürü mikro klimayla karıştırıyorsunuz. Değil mi? İtiraf edin karıştırıyorsunuz. Mono. Tek demek, tek tip ürün. Bazı yörelerde tek tip ürüne yönelmişler. Başka hiçbir şeye gerek duymuyorlar. Yani o ürün o yöreyle o kadar özdeşleşmiş ki o yörenin adeta soyadı gibi olmuş. Şimdi Malatya soyadın kayısı. Tanıştıralım ben Malatya kayısı. Ben Aydın İncir memnun oldum. Ben Rize çay. Ama ben Ankara buğday diyemiyorsun mesela. Antep fıstık diyebilirsin. Özdeşleşmiş. En çok orada yetişiyor. İşte mono bir yörede bir ürün yoğun olarak tercih ediliyorsa monokültür deniyor. Monokültür mesela Iğdır'da pamuğun yetişmesi monokültür değil mikro klim- Limadır. Şimdi pamuk Iğdır'a mı aittir? Pamuk Güneydoğu'ya aittir. Iğdır'da Kaysı, Kaysı Malatya ile özdeşleşmiş ama Iğdır'da pamuğun yetişmesi mikro klima. Ne demek? Mikro dar alanı demek. Çevresindeki iklim olaylarından bağımsız orada yöresel küçük bir alanda bir iklim ılım anlaşması var. Orada da pamuk yetiştirebiliyor. Rize'de mesela Rize'de Satsuma türü mandalinanın yetişmesi. Turunçgil yetişiyor Rize'de. Rize'de turuşkin yetişmesi monokültür değil mikro klimadır. Mono Rize ile özdeşleşmemiş o Antalya'nındır turuşkil. Ama dar bir alanda yetişiyor mikro klima. Yine Artvin'de zeytin yetişmesi mikro klimatik bir özelliktir diyorum. Ve bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki ders devam etmek üzere biraz böyle acıkmaya başladık tarım ürünlerinden bahsedince. Diğer videoda görüşelim.